ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ബയോളജിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫോർ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബ്രീത്തിങ് ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഓക്സിജനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലഡ് സെൽസിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോറി സെൽസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ത്രൂ ബ്ലഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഓക്സിജനൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഹൗ ഓക്സിജൻ ടു ദി സെൽസ് ത്രൂ ദി ബ്ലഡ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം ആദ്യം ബ്ലഡിലെ കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ യെസ് സോ ദി കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് നമുക്കറിയാം സോറിയെ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിന് മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ആണ് ദർ ആർ ത്രീ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ഫോർ ദി ബ്ലഡ് ദ ആർ ദി ദ ആർ ദി ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് ഫൈനലി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആർ ബി സി മീൻസ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി സി മീൻസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആർ ബി സി ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ഇസ് ടു ക്യാരി ദി ഓക്സിജൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതായത് ആർ ബി സിയിൽ കാണുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ആ പ്രോട്ടീൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആർ ബി സിയിൽ കാണുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ആർ ബി സി ഈസ് എ കോമണൻ്റ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വിച്ച് ക്യാരീസ് ദ ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദി സെൽസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ദെൻ കമ്മിങ് ദി ഡബ്ല്യു ബി സി വിത്ത് ദി ആർ ദി സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി അല്ലേ സോൾജിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വല്ല ജേംസ് ഒക്കെ കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ബ്ലഡിലെ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അഥവാ ഡബ്ല്യു ബി സി ദെൻ ഫൈനലി അബൌട്ട് ദി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആർ ദി കോമ്പണൻസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ബ്ലഡ് കോയാഗുലേഷൻ അല്ലേ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന കോമ്പണൻ്റ് ആണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കോമ്പണൻ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇനി നമ്മുടെ ഫോക്കസിംഗ് ഏരിയ വലുതാണ് അതെ ആർ ബി സി ആർ ബി സി ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസിംഗ് ഏരിയ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പോയിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ബി സിയുടെ കുറച്ച് പോയിൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആർ ബി സി ഈസ് ആർ ഡിസ്ക് ഷെയ്പ് അല്ലേ ഒരു ഡിസ്ക് ഷെയ്പ്ഡ് സെല്ലാണെന്ത് ആർ ബി സി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചറിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ അതിൽ ആർ ബി സിയും ഡബ്ല്യു ബി സിയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആർ ബി സി സാർ എ ഡിസ്ക് ഷെയ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഡിസ്ക് ഷെയ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി എത്രത്തോളമാണ് ആർ ബി സിയുടെ നമ്പർ ക്യാൻ യു ഗസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദി ആർ ബി സിസ് എസ് ദർ ആർ അറൗണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ലാക്സ് ഓഫ് ആർ ബി സിസ് അത്രത്തോളം ആർ ബി സി കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ബ്ലഡ് സെല്ലാണ് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് അതർ സെൽ ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസോ സെൽ ഓർഗനൈസോ എവിടെ കാണുന്നില്ല ആർ ബി സിയിൽ കാണുന്നില്ല എന്ത് മെച്ചുവർ ആർ ബി സിസ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജനുമായിട്ടൊരു ഗ്രേറ്റ് അഫിനിറ്റി ആർക്കുണ്ട് പ്രത്യേക താല്പര്യം ആർക്കുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സിക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ബി സി ഹീമോഗ്ലോബിനോട് കൂടി ചേർന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജനെ സെൽസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദി സെൽസ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദി സെൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആൽവിയോളയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തി ബ്ലഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് സെൽസിലേക്ക് എത്തുന്നത് നോക്കാം സോ
or blood is rich in RBC and hemoglobin. So let me mark it as hemoglobin. Hemoglobin. So this is the structure of the hemoglobin. It's a representation. Okay. So this is the uh, hemoglobin structure. Now, from the alveoli, the oxygen is diffused into the blood capillary. The oxygen is diffused into the blood capillary. And I told you earlier that RBC have the great action towards the oxygen. Alle, that RBC ke and then the kritya maite oxygen maite valle jo atma onda na rationality da. Ado onda na the oxygen is get bonded with the hemoglobin. Oxygen is get bonded with the hemoglobin. Hans lagu na lo. Apo idha blood capillary ana. Blood capillary. Blood capillary. Now, he will do a complex form. What is the complex? Yes. Oxyhemoglobin complex. This is the oxyhemoglobin complex. On the wooden parayam. Alveolic agathilla oxygen diffusion by what are the process of diffusion through the process diffusion it enters to the blood capillary what are the blood capillary that enters to the blood capillary that blood capillary that blood capillary that RBC RBC is the hemoglobin that is the hemoglobin that is the RBC has a great affinity towards the oxygen that is the very complex form that is the very complex form that is the oxygen molecules that is the now, we have a complex form. This complex is called Oxyhemoglobin Complex. Now, we have an alveolar reading. That is the blood capillary story. How do you know this blood capillary? We have to look at the cells. So, here we have some cells or tissues. Group of cells called the cells. Group of cells called the cells. Group of cells called the cells called the cells. Tissues in the middle. This tissues like in the middle. We have oxygen at the end of it. Apo, e blood capillaries. Tissues in the middle. E blood capillaries. E blood in the middle. Oxyhemoglobin complex in the middle. Oxyhemoglobin complex. Oxyhemoglobin complex. Ibu tu mana i oksigen release ya, nama leh. Release itu mata rendah gitu lo, cells ni rendah gitu lo. So this are the tissues. Tissues, group of cells called the tissues. Ini yang cuci kita. Ibu tu ni space ni berikinna peran dana. Ini space ni mana dulu? As space ni berikinna peran dana. Mau pergi ceri no? Yes, that is tissue fluid. Tissue, tissue fluid. E tissue fluid लेके oxygen release है ना. Tissue fluid लेके oxygen release है ना. इन्ना मात्र में आवेदन उन्हें विंडम diffusion लोड़े cells लेके इन्दर तल्लो oxygen इत्तल्लो. अब नो काम. इवेदे इल्ला ये एक complex release है ना. अलाय. अदाय दे Hemoglobin oxygen release ya na. Aar afilet tek break ke dite, orang oxygen free ya kan. Anggana free ya kita ni la i oxygen, okay? I nahl molecules pun free ya eh. Orang aar baki ay. Hemoglobin pade polatani ay. Aar kalar kita ni la. Sorry, hemoglobin pade polatani ay. Ini kita kerjanya macam tu. Oxygen release itu. I release itu oxygen, windum diffusion enna proses ni udah. Tissue fluid like itu, mana itu? Tissue fluid like itu, mana? From the tissue fluid, the oxygen enters to the cells or tissues by the same process called diffusion. Ini mana? Mana itu? Kita mahu itu diffusion ni, mana? Cells like itu enters ini, mana? Let me mark the nucleus and other organs. Sorry. Ini apa mark ke? Ini nucleus antara oxygen ni, 
സെൽസിന് ന്യൂക്ലിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറന്നു വരുന്നു ഇനി ഈ സെൽസിലേക്കാണ് എന്ത് എത്തുന്നത് ഓക്സിജൻ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം കളർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓക്സിജൻ എത്തുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് എസ് ഒറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് ആൽബിയോളെ കലത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലൂടെ ടിഷ്യൂലേക്ക് എത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ വെരി ഗുഡ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് എറൈസ് ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ആൽവിയോളൈ നൗ ദ ആൽവിയോളൈ സ്ട്രെച്ച് ഇൻ ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാം ബ്രീത്ത് ചെയ്തിട്ട് ആൽവിയോളയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോ ത്രൂ ദി വോൾ റെസ്പിറേറ്റഡ് ട്രാക്ട് ഈ ആൽവിയോളയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിക്ക് അകത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറി through the process diffusion blood capillary il ettiyapo ee varna oxygen welcome cheyan swigarikkana oru aaru undu adhe rbc undu rbc ka athulla hemoglobin undu le ivide hemoglobin um oxygen um thammil oru bond create cheyidu oru complex form cheyidu that is oxy hemoglobin complex now ee blood cells nanu namukku endu undu tissues like oxygen ettendathu ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് സെൽസിലുള്ള മീൻസ് സോറി ബ്ലഡിലുള്ള ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലേക്കകത്തുള്ള ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് റിലീസ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോംപ്ലക്സ് മാറിയിട്ട് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള ഈ ഓക്സിജൻ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും സോ ദർസ് എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ദി ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് അവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത ഈ ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി ആ ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഓക്സിജൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് അത് സെൽസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും എന്താണ് സെൽസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും സോ ദീസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദി സെൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്ത ഓക്സിജൻ വോൾ റെസ്പിറേറ്റഡ് ട്രാക്ടിലൂടെ കയറി ആൽവിയോളയിൽ എത്തി ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തി ബ്ലഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണത് ടിഷ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വരച്ചല്ലേ കുറേ കളേഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പോലെ വളരെ എന്താ പറയുക ബോറാക്കണ്ട നല്ല കളേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലഡ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ഡോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചാൽ തന്നെ മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഹൗ ദി ഓക്സിജൻ എൻ്റർ ടു ദി ടിഷ്യൂസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്ലോട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആൽവിയോളൈ രണ്ട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറി മൂന്നാം ടിഷ്യൂസ് അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവേണ്ട കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോംപ്ലക്സ് അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും ആ ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ എത്തി ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെ അത് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊരു കാര്യവും ഇങ്ങനെ പിക്ചറാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സ് കവർന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു ആ